Hola amigos y bienvenidos a David Programa. En el episodio de hoy estreno la sección Diario de Juegos. Hoy voy a hablar de Celeste, un juego de plataformas de 2018 desarrollado y publicado por el estudio indie Mad Makes Games. La protagonista del juego, Madeline, es una chica que quiere escalar la montaña celeste. Madeline sufre ansiedad y depresión, y durante la escalada conoce a distintos personajes, incluyendo su alter ego oscuro, una personificación de las dudas que siente sobre sí misma. Se trata de un juego de plataformas con una dificultad muy alta. Madeline puede correr, trepar, saltar y tiene una habilidad especial consistente en correr por el aire durante un tiempo limitado. Esta habilidad solo se puede realizar una vez, ya que se gasta, y se recarga una vez se toca el suelo. También se puede recargar mediante unos cristales especiales. El diseño de los niveles ofrece una dificultad creciente, con caídas en el abismo, pinchos, plataformas móviles, gelatinas mortales y enemigos que persiguen a Madeline incansablemente. Cuando nos acercamos a la cima de la montaña celeste, las corrientes de aire nos frenan o nos arrastran, aumentando la dificultad. Cada vez que morimos, aparecemos de nuevo en el último punto de control, que se va guardando automáticamente. El número de muertes en el juego se cuenta por centenares o miles. Mi personaje ha muerto más de 3.400 veces para conseguir terminar el juego. En ocasiones es necesario memorizar secuencias de movimientos muy precisas para conseguir avanzar e intentarlo una y otra vez haciéndolo mejor en cada ocasión. Personalmente me gustan mucho este tipo de juegos, aunque reconozco que en algunas partes me he bloqueado, me he desesperado y he dejado el juego para el día siguiente. Pero con la cabeza fresca he conseguido avanzar y superar las partes más difíciles, lo que me ha producido una gran satisfacción. La historia de fondo en Celeste es la de la autoseparación de Madeline y cómo va logrando sobreponerse a las partes más oscuras de su personalidad a medida que va escalando la montaña, con sus momentos de crisis y retroceso. Primero rechaza a su yo oscuro, intentando deshacerse de él, pero más adelante va aprendiendo a cooperar con esa parte de sí misma, hasta que consigue integrarla como una parte más de su personalidad, lo que la hace mucho más fuerte. Prueba de ello es que consigue una carrera en el aire adicional, lo que le permite llegar mucho más lejos y superar obstáculos más difíciles. El ritmo del juego es frenético en ocasiones, especialmente cuando somos perseguidos por un enemigo implacable. Pero hay algunos momentos mucho más calmados, con diálogos con otros personajes y escenas de gran belleza, con mucha profundidad y que llegan al corazón. El resultado de todo esto es que la historia está muy conectada con las mecánicas del juego, ya que las experiencias de Madeline en la narrativa reflejan las experiencias del jugador durante su partida. La música acompaña a la perfección los momentos intensos del juego, así como los momentos más calmados, y es una parte importante de la experiencia. Fue compuesta, grabada y mezclada por Lena Rain. El desarrollo de Celeste comenzó en el año 2015 en una Game Jam de cuatro días, donde Maddie Thorson y Noel Berry crearon Celeste para la consola de fantasía Pico 8. Pico 8 es una consola ficticia, con unas capacidades gráficas y de sonido limitadas a propósito, orientadas a la creación de juegos centrándose más en las mecánicas y el juego en sí que en unos gráficos de alta calidad. Su filosofía es hacer juegos divertidos y jugables, más que en ser un catálogo de excelencia gráfica. La resolución de 128x128 píxeles de pico 8, unida a la limitación a 16 colores, hace que haya que centrarse en la jugabilidad y no tanto en los gráficos. Tras el prototipo para pico 8, sus desarrolladores se pusieron a trabajar en la versión completa del juego, que fue publicada en 2018 para PC, PlayStation 4, Xbox y Nintendo Switch. Celeste se puede adquirir en tiendas digitales de juegos tales como Steam y muchas otras. Al tratarse de un juego de hace algunos años, es posible encontrarlo rebajado en ocasiones. Celeste es un juego que me ha gustado mucho. Siempre me han atraído los juegos de plataformas, pero es un género fundacional en el mundo de los videojuegos y resulta difícil crear juegos de plataformas innovadores y que no repitan los clichés de siempre. A pesar de su gran dificultad, he disfrutado mucho jugándolo y superando sus desafíos. Si estáis pensando en jugarlo pero os echa para atrás la dificultad, os diré que cuenta con un modo de asistencia en el cual se modera la dificultad, haciendo al personaje invencible o permitiendo que se pueda correr en el aire sin límite. 
He conseguido llegar al final del juego sin utilizar el modo de asistencia, aunque me ha costado lo mío, ya que he tardado unas 15 horas en llegar a la cima de la montaña. Os comento que el modo de asistencia existe para que lo sepáis y lo uséis si os parece. Si el juego os gusta mucho y os apetece un reto mayor aún, hay unas caras B de los niveles mucho más difíciles si cabe que los niveles normales o cara A. Y eso es todo por hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, suscribíos a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo.